அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே ப்ரீஃப் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இக்குலிபிரியம் சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஃபார் த ரியாக்ஷன் ஏ டூ கேஸி ஸ்டேட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் பி டூ கேஸி ஸ்டேட்டில் இருக்குது கியூஸ் டூ ஏபி அதுவும் கேஸி ஸ்டேட்டில் இருக்குது என்தாலபி சேஞ்ச் டெல் ஹெச் இஸ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னால் என்ன அர்த்தம்னா அதிலிருந்து ஹீட் வெளியில் வருது இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது இந்த ரியாக்ஷன்லேருந்து என்ன ஆகுது ஹீட் வெளியே வருது ஸோ ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் லாஸ் ஹீட் லாஸ் ஆகுது மைனஸ் த ஃபாலோயிங் மாலிகுலர் சீன்ஸ் ரெப்ரஸண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன் மிக்சர்ஸ் ஓகே ஸோ இது யூக்லிபிரியமில் இருக்கும் பொழுது இது ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் பொழுது இது ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் பொழுது ஸோ இது எக்ஸ் இது ஒய்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன் மிக்சர்ஸ் ஏ வந்து க்ரீன் இந்த ஏங்கிறது வந்து என்னது க்ரீனில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க பிங்கிறது ப்ளூவில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் த யூக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கேபி அண்டு கேசி யூக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கேபி அண்ட் கேசி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் த ரியாக்ஷன் மிக்சர் ரெப்ரஸண்டட் பை சீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் இன் விச் டைரக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மாலிகுலரில் மாலிகுலர் லெவலில் இருக்குது இது ஒரு மாலிகுலர் லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் எந்த டைரக்ஷனில் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் கேட்டிருக்காங்க ஃபார்வேர்டில் ப்ரொசீட் பண்ணுமா ரிவர்ஸில் ப்ரொசீட் பண்ணுமா டுவர்ட்ஸ் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் டுவர்ட்ஸ் த ரியாக்டன்ஸ் வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் ஃபார் த மிக்சர் அட் யூக்லிபிரியம் யூக்லிபிரியமில் இருக்கும் பொழுது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் யூக்லிபிரியம் எதை நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகும் ப்ராடக்ட்ஸை நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகுமா ரியாக்டன்ஸை நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க தெரியும் ஸோ அப்போ கேசி யூக்லிபிரியம் கான்சன்ட் கேசி என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் ரைஸ் டு த பவர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ரைஸ் டு த பவர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் ஸோ ஏபி ரைஸ் டு த பவர் டூ ஏன்னா டூ ஏபின்னு இருக்கு ஸோ ஏபி ரைஸ் டு த பவர் டூ டிவைடட் பை ஏ டூ பி டூ ரைஸ் டு த பவர் ஒன் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைட் பை ரியாக்டன்ஸ் எளியாச்சு ஏ வந்து கிரீன் பி வந்து ப்ளூ Given that B is constant, ஏன்னா க்ளோஸ்டு சிஸ்டமாக இருக்குது எல்லாமே என்னது க்ளோஸ்டு சிஸ்டமாக இருக்குது ஸோ வந்து என்னது வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் மாற போகிறது கிடையாது ஸோ இப்போ கேசிங்கிறதுக்கு என்ன இங்கே ஃபோர் பை வின்னு எப்படி எழுதுனாங்க அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் தானே எழுதணும் ஸோ ப்ராக்கெட்டில் போட்டோம்னா அது என்னது கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது மொலாரிட்டி மொலாரிட்டிங்கிறத எப்படி எழுதலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைட் பை வால்யூம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைட் பை வால்யூம் இந்த கேஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுங்கிறது ஒரு இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மோர் ஆர் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மோர் ஆர் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் டிவைட் பை வால்யூமை போடுறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ மேலே வந்து ஏபி ரைஸ் டு த போர் டூ இருக்கு ஸோ இப்போ ஏபி எத்தனை மாலிகுல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு டிவைட் பை வால்யூம் ரைஸ் டு த போர் டூ இப்போ ஏபிங்கிறது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூக்ளி பிரியமில் பார்க்க போகிறோம் ஏபின்னா என்ன இருக்கணும் கிரீனும் ப்ளூவும் கலந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் என்னது ஏபி ஸோ இப்போ இதில் முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ இதில் க்ரீனும் ப்ளூவும் கலந்த மாதிரி இது ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் பை வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ எவ்வளோ இருக்கு ஏங்கிறது என்ன க்ரீன் க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒன் டூ இருக்கு ஸோ இப்போ டூ பை வி அதே மாதிரி ப்ளூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்கு டூ பை வி அப்போ 16 by v square, இங்கே வந்து 4 by v square, so v square, v square cancel, 16 by 4 is equal to 4. அடுத்து KC கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து KP கண்டுபிடிக்க போகிறோம் KP என்னது KP is equal to KC into RT to the power delta NG. Delta NGங்கிறது என்னது change in number of moles. Change in number of moles நாம் products minus reactants. Productsல 2 இருக்கு, 2 moles இருக்கு, reactants ஏல் எவ்வளோ இருக்கு? இங்கே ஒன் இருக்கு இங்கே ஒரு ஒன் இருக்கு ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ ப்ரா ப்ராடக்ட்ஸில் டூ ரியாக்டன்ஸ்லேயும் டூ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்போ ஃபோர் இன்டு ஆர்டி டு த பவர் ஜீரோ எனி திங் டு த பவர் ஜீரோ ஒன் அப்போ ஃபோர் இன்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதான் என்னது கேபியோட வேல்யூ இப்போ கேசியும் கேபியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஸ்டேஜ் எக்ஸில் இருக்கும் பொழுது ரியாக்ஷன்
நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணும்பொழுது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் இங்கே டூ பை வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் கேன்சல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ இஸ்வல் டூ எயிட்டீன் கியூவோட வேல்யூ கேசியை விட கம்மியாக இருக்கா ஸோ கியூ வந்து அதிகமாக இருக்கு கேசியை விட அதிகமாக இருக்கு ஸோ ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எயிட்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் ஒன்று இருக்கு எயிட்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் ஓகே எயிட்டீன் வேல்யூ வேல்யூ இருந்து இங்கே ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ எயிட்டீன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் ஸோ பேஜ் நம்பர் லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இந்த கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க கியூவோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் எந்த ரியாக்ஷன் எந்த ரிவர் எந்த டேரக்ஷனில் ரியாக்ஷன் ஃபேவர் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதை ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா மேலே வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கீழே டூங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது டூங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ரியாக்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் பொழுது யூக்ளிபிரியம் ஸ்டேட்டுக்கு அவருக்கு அட்டைன் பண்ணணுன்னா என்ன ஆகும் ப்ராடக்ட்ஸ் ரியாக்டன்ஸை நோக்கி போனால் தான் யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஒரு வந்து யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸை நோக்கி போகும் ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா ரியாக்டன்ஸை நோக்கி போகும் பொழுது தான் யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர் ஸ்டேஜ் ஒயில பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் நீங்கள் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஏபி டிவைட் பை வின்னு இருக்கும் பொழுது ஏபி மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து டூ தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ஒரு மாலிக்யூல் இங்கே ஒரு மாலிக்யூல் இருக்கும் இது ரெண்டு ஏபி தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே ஆக்சுவலாக டூ பை வின் வரணும் இங்கே த்ரீ பை வின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி த்ரீ பை வின்றனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே ஒரு மாலிக்யூல் எக்ஸ்ட்ராவாக வரைஞ்சிக்கிட்டாலும் சரி தான் இல்லைன்னா டூ பை வின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி தான் இப்போ சப்போஸ் டூ பை வின்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா இங்கே மேலே டூ பை வின்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபோர் டூ ஸ்கொயர்னால் என்ன ஆகிடும் ஃபோர் பை வி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் மேலே வந்து ஃபோர் பை வி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் கீழே வந்து த்ரீ பை வி இன்ட்டு த்ரீ பை வி இங்கே ஏ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் அதே மாதிரி பி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் த்ரீ பை வி இதுவும் த்ரீ பை வி ஸோ என்னாகு மேலே கீழே வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் மேலே வந்து சப்போஸ் டூன்னு போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் ஸோ வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஃபோர் டிவைட் பை நைன்னு வரும் ஃபோர் டிவைட் பை நைன் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சப்போஸ் த்ரீ டிவைட் பை வி போட்டிங்கனாலும் ஒன் தான் வருது ஸோ நைன் டிவைட் பை நைன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகே அப்போ என்ன ஆகுது கேசி இஸ் கிரேட்டர் தேன் கியூ ஃபோர் வந்து என்னது கிரேட்டர் தேன் கியூ ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் ஓகே சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் கியூ வேல்யூ வந்து இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ பை வி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ பை வி இன்ட்டு த்ரீ பை வின்னு போட்டோம்னா ஃபோர் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் வந்திருக்கும் கீழே வந்து நைன் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் வந்திருக்கும் இங்கே ஏன் டூன்னு போடுறேன் ஏபிங்கிற அங்கே மாலிக்கல் டயக்ராம்லேயே ரெண்டு தான் இருக்குது ரெண்டு மாலிக்கல்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும்போது ஃபோர் பை நைன் வரும் சிக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இதுவும் என்ன தான் அதாவது கியூ இஸ் லெஸ் தேன் கேசி தான் கியூ இஸ் லெஸ் தேன் கேசி தான் ஸோ இப்போ எப்படி அர்த்தம்னா கீழே ப்ராடக்ட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது சாரி ரியாக்டன்ஸ் கீழே வந்து ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது ரியாக்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபார்வர்டில் போனால் தான் யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன ஆகுது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கீழே மேலே கான்சன்ட்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அதிலிருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் உண்டான லெவலுக்கு மாறும் அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் யூக்ளிபிரியமாக அட்டைன் பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா ரியாக்டன்ஸ் நோக்கி போகும் ஸோ பேக்வேர்ட் ரிவர்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் நோக்கி போகும் ஸோ ஃபார்வர்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே ஃபார்வர்ட் டிரெக்ஷன்
இந்த சைடு ப்ராடக்ட் சைடு அதிகமாக இருக்கா ரியாக்டன் சைடில் அதிகமாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் சைடில் டூ மோல்ஸ் இருக்குது ரியாக்டன் சைடில் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ மோல்ஸ் இருக்குது ஸோ ரியாக்டன் சைடும் டூ மோல்ஸ் ப்ராடக்ட் சைடும் டூ மோல்ஸ்ங்கும்போது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகிடுது அப்போ என்ன ஆகாது எந்த பக்கமுமே ஷிஃப்ட் ஆகாது ஸோ என்ன எடுத்தோம்னா தேர் இஸ் நோ எஃபெக்ட் இஃப் இட் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் ஃபார் த மிஷர் அட் யூக்லிபிரியம் சின்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அதுதான் என்னது இந்த தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இதை வந்து அக்கார்டிங் டு லீ சார்ட் லேர் பிரின்சிபல் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் த யூக்லிபிரியம் வில் ஷிஃப்ட் இன் த டேரக்ஷன் வித் விச் ஹேஸ் லெஸ்ஸர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுதிட்டு ஸோ என்ன எழுதினோம் தேர் இஸ் நோ எஃபெக்ட் வித் த இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் ஃபார் த மிக்சர் அட் யூக்லிபிரியம் சின்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுதிட்டிங்கன்னா என்னது தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ